हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम एबडमिन और पेल्विस की एनाडमी वाली सीरीज डिस्कस कर रहे हैं बी डी चौरासिया से आज डिस्कस करूँगा चैप्टर नंबर ट्वेंटी नाइन जिसमें वी आर स्टार्टिंग पेल्विस एंड पेरीनियम तो आज की जो वीडियो है इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस बाउंड्रीज ऑफ पेल्विस एक इंट्रोडक्शन है कि पेल्विस बेसिकली कहते किसे हैं फॉल्स पेल्विस क्या होता है ट्रू पेल्विस क्या होता है तो पेल्विस की बाउंड्रीज का एक जनरल कॉन्सेप्ट तो आपको समझा दूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे वॉल्स ऑफ द पेलवेस और फिर कंटेंट्स ऑफ द पेलवेस एंड मेल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर सो टुडे इस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेट्स द ग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग पेलवेस इन पेरिनियम ओके नाउ पेलवेस इज फॉर्म बाय आर्टिकुलेशन ऑफ ईच ऑफ द टू हिप बोन्स विद द सेक्रम बिहाइंड and with each other in the front so that's an important introductory um, few lines to इस डायग्राम को देखते हैं और ये लाइन समझते हैं देखें बेसिकली uh, पेल्विस वर्ड जो यूज किया जाता है दैट्स काइंड ऑफ अ होलो अपर्चर जो कि फोर बोन्स से मिलकर बनता है इट्स मेड अप ऑफ फोर डिफरेंट बोन्स ओके एक बोन राइट साइड पर ये पूरी हिप बोन लेफ्ट साइड पर ये पूरी हिप बोन और बैक साइड पर अगर हम बात करें सो देर इज सैक्रम इन द मिडल एंड देन कॉक्सिक्स दैट्स पार्ट ऑफ द वर्टिबल कॉलम सैक्रम एंड कॉक्सिक्स तो एक बोन हो गई ये वाली राइट हिप बोन दूसरी बोन हो गई लेफ्ट हिप बोन तीसरी बोन हो गई सैक्रम और फोर्थ बोन हो गई कौन सी कॉक्सिक सो ये चार बोन्स मिलकर एक बीच में एक कैविटी बनाती हैं इसको नाम दिया जाता है पेल्विस ओके सो इट इज मेड अप ऑफ दोबारा आप जरा ये लाइन पढ़े पेल्विस इज फॉर्म बाय आर्टिकुलेशन ऑफ टू हिप बोन्स राइट साइड और लेफ्ट साइड की हिप बोन्स विद द सैक्रम बिहाइंड सैक्रम पीछे है और ऑब्वियसली कॉक्सिक्स भी है नया दो वर्ड्स यूज करते हैं हम यूजअली पेल्विस में एक यूज किया जाता है ग्रेटर पेल्विस इज कंफर्टेबली ऑक्यूपाइड बाय द एबडोमिनल विसरा लीविंग ओनली द लेसर पेल्विस फॉर द पेल्विक विसरा नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये दो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं ठीक है एक को कहते हैं ग्रेटर पेल्विस या फॉल्स पेल्विस या दूसरा कहलाता है ट्रू पेल्विस या लेसर पेल्विस सो अगेन इफ यू लुक एट दिस डायग्राम इज डाय बल्कि लेट मी शो यू द थ्री डी स्टफ थ्री डी देखते हैं यहाँ पर सो ये ये राइट साइड की हिप बोन है ये लेफ्ट साइड की हिप बोन है ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं सैक्रम और कॉक्सिक्स ठीक है दोनों हिप बोन्स जो हैं ये यहाँ पर जो लाइन बन रही है हिप बोन की ऑल दिस लाइन ये राइट साइड पे फिर ये प्यूबिस कम्प्लीटली और फिर ये लेफ्ट साइड पे तो ये जो पूरा पीछे सैक्रम ये जो पूरा एक गोल दायरा बन रहा है इस लाइन को हम नाम देते हैं पेल्विक ब्रिम ये आपने यहाँ देख लिया दिस इज द पेल्विक ब्रिम ओके ये जो मेरा इस वक्त कर्सर मूव कर रहा है दैट्स द पेल्विक ब्रेम सो पेल्विक ब्रेम इज मेड अप ऑफ द यू नो सुपीरियर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस दैन दिस पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड देन द राइट हिप बोन एंड एट द बैक इज द सेक्रल प्रोमोन्ट्री तो ये पूरा जो दायरा बनता है दैट इज कॉल्ड पेल्विक ब्रेम इस पेल्विक ब्रिम के ऊपर का जितना भी पार्ट है यानी ऑल दिस पार्ट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट यहाँ पे एबडोमिनल विसरा होता है और इस पेल्विक ब्रिम के नीचे का जितना भी हिस्सा है दिस इज ऑल कॉल्ड द ट्रू पेल्विस या लेसर पेल्विस सो पेल्विक ब्रिम एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इसके ऊपर का ये सब कुछ इज कॉल्ड ग्रेटर पेल्विस और इसके नीचे का जो सब कुछ है यहाँ से अगर देखें सो दिस इज ऑल यू आर लुकिंग बेसिकली एट द लेसर पेल्विस और ये ऊपर का जितना हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द ग्रेटर पेल्विस या फॉल्स पेल्विस ओके और फॉल्स पेल्विस में एबडोमिनल कंटेंट्स होते हैं सो इस डायग्राम को आप दोबारा यहां देखिए सो दैट इज द पेल्विक ब्रेम सो यू सी दिस इज द लीनियर टर्मिनल का दूसरा नाम है ऑल दिस इज दोइंग लाइक दिस एंड देन प्यूबिक सिम्फेसिस का सुपीरियर एंड देन राइट साइड एंड पीछे ये पूरा सेक्रल प्रोमोन्ट्री सो ये जो पूरी लाइनिंग मैंने बनाई है दैट इज कॉल्ड लीनियर टर्मिनल या पेल्विक ब्रेम तो इसके ऊपर सब कुछ है फॉल्स पेल्विस या ग्रेटर पेल्विस विच इज ऑक्यूपाइड बाई एबडोमिनल विसरा ठीक है और लेसर पेल्विस के नीचे है और लेसर पेल्विस में होते हैं पेल्विक विसरा ना यूरिनरी ब्लैडर लाइज बिहाइंड द प्यूबिस सिम्फेसिस रैक्टम एंड इनल केनाल आर क्लोज टू द सेक्रम एंड कॉक्सिक्स द मिडल स्पेस लेफ्ट इज फॉर द जेनाइटल ऑर्गन ये हम फर्दर डिटेल में भी पढ़ते रहेंगे जाहिर है जब पूरा पेल्विस और पेरिनियम के ऑर्गन डिस्कस करेंगे नाउ मेनी स्ट्रक्चर क्रॉस द ब्रिम ऑफ द पेल्विस ये जो पेल्विक ब्रिम है इसमें से काफी चीजें अंदर और बाहर ऐसे आती जाती रहती हैं 
we'll discuss about them later in this chapter and this is also called main aapko bataya linea terminalis okay many of them crosses the brim of the pelvis that is the curved line extending around the pelvis at the junction of the greater and the lesser pelvis linea terminalis this concept is very important to understand the bony pelvis is formed by four bones united at four joints ab again agar aap isi diagram ko dekhte hain so you should appreciate maine bones to aapko bata di ke four bones kaun si hain right hip bone left hip bone Sacrum is the third bone and then the coccyx. अब joints कौन कौन से हैं देखिए एक joint यहाँ पर बन रहा है सामने This is the pubis symphysis. Um, back side पर कौन कौन से joint बन रहे हैं Back side पे right hip bone और sacrum के दरमियान यहाँ पर एक joint बन रहा है This is called sacro iliac joint. इसी तरह left side पे sacrum और hip bone के दरमियान uh, joint बनेगा That is called the left sacro iliac joint. So एक दो तीसरा प्यूबिस सिम्फिसिस एंड जो चौथा ज्वाइंट है दैट इज बिटवीन द सैक्रम एंड द कॉक्सिक्स यहां पर जो ज्वाइंट बनेगा सो चार ज्वाइंट्स हैं और चार बोन्स हैं जो मिलकर ये पूरा पेल्विक फ्रेमवर्क बनाते हैं ओके सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर Now the bones are the two hip bones um, on the front and the side, sacrum and coccyx. So these four bones have been formed, and joints are two sacroiliac joints, right or left side, and pubis symphysis, which is on the front, par hai, and the sacrococcygeal, which is back on sacrum and coccygeum. The pelvis is divided by the plane of pelvic inlet or the pelvic brim. or the superior aperture of into the two parts the greater pelvis which is also called the false pelvis and the lower part which is called the lesser pelvis in the tube ye baat maine aapko bar bar batayi hai dekho ye jo pelvic brim main word use kar raha hu bar bar jo ki ye line hai this particular line which is the pelvic brim is pelvic brim ke aur kai sare naam hain this is called pelvic brim this is called pelvic inlet This is also called linear terminalis. So इसके तीन नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि अक्सर बुक्स में कोई बुक ज्यादातर कोई नाम यूज कर रही होती है कोई बुक कोई नाम यूज कर रही होती है बट दे आर ऑल द सेम थिंग यू आई दर कॉल इट द पेल्विक इनलेट क्योंकि यहां से पेल्विक का इनलेट स्टार्ट होता है यहां से पेल्विक में चीजें आना शुरू होती हैं सो दैट्स पेल्विक इनलेट या लीनियर टर्मिनालिस या इसी का फिर एक और नाम है पेल्विक ब्रेम ओके सो थ्री डी डायग्राम पे अगर दोबारा देखें सो दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट फ्रॉम द अब ऑन टू द पेल्विक ब्रेम सो ये पूरा पेल्विक ब्रेम है ये जो आपको लाइन नजर आ रही है दैट इज द पेल्विक ब्रेम यहां से चीजें पेल्विक कैविटी में एंटर होंगी ठीक है सो ये जो पेल्विक ब्रेम है दिस इज कॉल्ड पेल्विक ब्रेम और लीनियर टर्मिनल इज और पेल्विक इनलेट ओके तो रिमेंबर दीज थ्री टर्म्स दे आर ऑल द सेम अच्छा फिर uh, मैंने आपको बारह बताया बार बार बता रहा हूं कि इस पेल्विक ब्रिम के ऊपर का जो पेल्विक एरिया है दैट इज कॉल्ड फॉल्स पेल्विस या उसका दूसरा नाम क्या है ग्रेटर पेल्विस और इस पेल्विक ब्रिम के नीचे का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड ट्रू पेल्विस ट्रू पेल्विस इसलिए क्योंकि उसमें uh, वाक यतन उसमें रियली पेल्विक ऑर्गन मौजूद होते हैं और जो ग्रेटर या फॉल्स पेल्विस है, है तो वो पेल्विस का पार्ट लेकिन उसमें एक्चुअली एबडोमिनल ऑर्गन मौजूद होते हैं ठीक है तो दैट्स वाई is called uh, false pelvis and this is called true pelvis so ye concept uh, they are high yield kyunki aaj ke is introductory lecture mein ye jo boundaries aur framework samajh mein aa jayega to aage phir is pure framework mein hum cheeze fit karna start kar denge ki kahan par uh, kaun sa visceral organ hai rectum kaise fit hota hai urinary bladder kaise ye sab tab samajh mein aayega jab ye concepts aapko clear honge theek hai so very very high yield very very important video so lesser pelvis again uh, contains the pelvic viscera and the greater pelvis contains is actually uh, abdominal viscera okay so yahan tak baat ho gayi ab baat karte hain zara pelvic walls ki aur kuch ligaments wagaira lesser pelvis now or again lesser pelvis kya hai is pelvic brim ke niche niche ki cheez hai the pelvic walls are made up of bones ligaments membranes and muscles okay to ye puri jo pelvic cavity hai jo ke is brim pelvic brim ya thoracic uh, thoracic keh raha hu pelvic inlet ke niche hai that is containing uh, bones obviously ligaments membranes un sab ke bare mein hum padhenge one by one bony walls kya hai pelvic uh, cavity ki ya jab main word use karu pelvic cavity to aap samajh jayega i'm talking about the lesser pelvis which is also called the true pelvis so we are talking about basically agar is diagram mein dekhe to इस लाइन से नीचे का जो पार्ट है उसके लिए अब हम डिस्कशन आगे कर रहे हैं विच इज द ट्रू पेल्विस ओके नाउ द ट्रू पेल्विस में बोन्स कौन कौन सी हैं? एंटीरियरली इज द प्यूबिस सिम्फिसिस ऑब्वियसली प्यूबिस सिम्फिसिस इज द एंटीरियर पार्ट पोस्टरली इज द सेक्रम एंड द कॉक्सिक्स ऑन ईच साइड आर द प्यूबिक रेमाई एंड द एशियम 
ओके okay? uh, यहाँ इस डायग्राम पे भी समझ में आ रहा है मैं थ्री भी आपको मॉडल दिखा देता हूँ देखें ये है पेल्विक इनलेट हम इसके नीचे की बात कर रहे हैं तो नीचे जो कैविटी है उसका नाम क्या हो गया ट्रू uh, पेल्विस uh, या लेसर पेल्विस तो उस लेसर पेल्विस की एंट्री बाउंड्री है प्यूबिस सिंफिसिस पोस्टरियर बाउंड्री है सेक्रम एंड कॉक्सेक्स और लेटरल बाउंड्रीज में ये प्यूबिक रेमाए और ये ईशियल टिब्रॉसिटी और ईशियल रेमस तो ये जो पूरी ईशियम और टिब्रॉसिटी ईशियम की और प्यूबिस का रेमस सो ये जो पूरा प्यूबिक अपर्चर और आर्च और ये सिस्टम यहाँ पे बन रहा है दिस इज ऑल ऑन द लेटरल साइड अगर आप डायग्राम यहाँ देखें सो सी दिस इज द थोरेसिक इनलेट इसके नीचे के एरिया की हम बात कर रहे हैं तो उस नीचे के एरिया का फ्रंट पोर्शन क्या है प्यूबिस सिम्फिसिस बैक पोर्शन क्या है सैक्रम एंड कॉक्सिक्स और लेटरल साइड पे ये प्यूबिस का रेमस है और ये ईशियम है ईशियम और ईशियल टिब्रॉसिटी ठीक है यहाँ पे भी लेटरल साइड पे लेफ्ट साइड पे तो आपको वॉल्स पता होनी चाहिए ट्रू पेल्विस की क्या है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट देन यू शुड नो वट आर द लिगमेंट्स एंड द मेम्रेन्स ना ऑप्टरेटर मेम्ब्रेन क्लोज इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ऑप्टरेटर फॉरामेन सो ऑप्टरेटर ये जो ये प्यूबिस सिम्फिसिस और ये प्यूबिस का रैमस और यहाँ से एशियम इनके बीच में ये जो फॉरामेन बनता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टरेटर फॉरामेन इस डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊँ सो हेयर दावन इज द ऑप्टरेटर फॉरामेन इस ऑप्टरेटर फॉरामेन में ज़्यादातर एक मेम्ब्रेन भरी हुई होती है दैट मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड ऑप्टरेटर मेम्ब्रेन सो इट काइंड ऑफ ऑलमोस्ट फेल्स इट बीच में एक छोटा सा गैप रह जाता है ठीक है ना सेक्रोट्यूबरस एंड सेक्रोस्पाइनस लिगमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट लिगमेंट्स एंड द ब्रिज द गैप बिटवीन द हिप बोन एंड सैक्रम एंड कन्वर्ट द ग्रेटर एंड द लेसर शियाडिक नॉचेज इन टू द फ्रामिना ऑफ सेम नेम सो ये यहाँ पे एक गैप बना था विच वॉज कॉल द ऑपरेटर फॉरामिन उसको किसने भरा है ऑपरेटर मेमरेन ने अब ये जो हिप बोन है उसको अगर लेटरल साइड से देखें तो ऊपर एक ग्रेटर शियाटिक फॉरमेन बनता है और नीचे एक लेसर शियाटिक फॉरमेन बनता है ये जो फॉरमेन है ये पहले नॉचेज होते हैं लेकिन जब ये लिगमेंट्स निकलते हैं दो लिगमेंट्स एक का नाम है सैक्रो ट्यूबरस लिगमेंट ये सैक्रम से निकलता है और ईशियल ट्यूब्रोसिटी तक आता है इसीलिए इसको कहते हैं सैक्रो ट्यूबरल लिगमेंट और दूसरा जो लिगमेंट है उसका नाम है सैक्रो स्पाइनस लिगमेंट जो निकलता सैक्रम से है और स्पाइन ऑफ द हिप बोन तक जाता है इसीलिए इसका नाम है सैक्रो स्पाइनस अब इस अरेंजमेंट से ये जो सैक्रो ट्यूबरस लिगमेंट है और सैक्रो स्पाइनस लिगमेंट है इससे हुआ क्या कि हिप बोन की ये जो नॉचेस थी वो बाकायदा एक फॉरामिन में कन्वर्ट हो गई एक फॉरामिन ऊपर विच इज कॉल्ड ग्रेटर शियारिक फॉरामिना और एक फॉरामिन नीचे विच इज कॉल्ड लेसर शियारिक फॉरामिन ओके सो थ्री मॉडल पर अगर हम देखते हैं सो That here is a very good view. ये लिटरल व्यू है ये स्पाइन दिख रहा है आपको ये सैक्रम दिख रही है अब इस वक्त देखें ये ओपन नॉच है लेकिन जब सैक्रम से ट्यूब्रोसिटी तक यहाँ एक लिगमेंट आ जाएगा सो दैट विल बी कॉल्ड सैक्रो ट्यूबरस लिगमेंट और फिर एक सैक्रम से स्पाइन तक एक लिगमेंट आ जाएगा दिस इज कॉल्ड सैक्रो स्पाइनस लिगमेंट तो एक फॉरामिन ऊपर बन जाएगा एक फॉरामिन नीचे बन जाएगा ग्रेटर शियाटिक फॉरामिन और और लेसर शियाटिक फॉरामिन ओके तो ये हम बात देखें कर रहे हैं कि कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं कौन कौन से लिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं अब जरा मसल्स सुनिए पेल्विक कैविटी जो कि ट्रू पेल्विस है उसमें एक मसल है ऑपरेटर इंटरनस विद इट्स फेशिया रे इन फोर्स इज द लेटर वॉल ऑफ द पेल्विस सो ये लेटर वॉल को पूरा रे इनफोर्स करता है सो दिस डायग्राम ऑल दिस बिग मसल ओरिजन इज द ऑपरेटर इंटरनस ओके सो इट्स अ बिग बिग मसल है एंड देन देर इज पायरिफॉर्मिस विद इट्स फेशिया forms the posterior wall of the pelvis it also helps filling the gap of the greater sciatic foramina so ye piriformis is on the back side and obturator internus is in front of pir uh, piriformis okay so these muscles are um, important muscles of the true pelvis ab kuch terminologies hain jo hum discuss karenge pelvic inlet pelvic outlet which are important to understand so let us first focus on what do we mean by pelvic inlet pelvic inlet is an oblique plane making an angle of about 50 to 60 degrees with the horizontal plane it is bounded posteriorly by the sacral promontory anteriorly by the upper margin of the pubis symphysis and on each side by the linea terminalis isme main koi nayi cheez nahi bata raha aapko bar bar maine yahan pe bataya is diagram par ke if you are looking at uh, the whole pelvis like this तो ये जो पूरी लाइन बन रही है इस पूरे को हम नाम देते हैं इसके तीन नाम हैं जो आपने याद रखने हैं मैं बार बार आपको बता रहा हूँ वो तीन नाम एक नाम तो इसका था लीनिया टर्मिनालिस एक नाम इसका था 
पेल्विक ब्रेम इफ यू रिमेंबर और तीसरा नाम इसी का था पेल्विक इनलेट सो दैट्स द पेल्विक इनलेट और अगर इस पेल्विक इनलेट की मैं बात करता हूं तो एंटीरियर साइड पर क्या है सुपीरियर मार्जिन ऑफ प्यूबिसम्फिसिस लेटरल साइड पे क्या है लीनियर टर्मिनालिस और पोस्टरियर साइड पे क्या है सेक्रल प्रोमोन्ट्री तो ये सारा कुछ मिलकर आपस में बना देता है पेल्विक इनलेट ओके okay? अब ये जो पेल्विक इनलेट है ये आ, इसका एंगल अभी मैं समझाता हूँ व्हाट इज दैट मीन लीनर टर्मिनल इंक्लूड ये बात हो गई हमारी द पेल्विक इनलेट इज हार्ट शेप्ड इन द मेल एंड इज वाइडेस्ट इन इट्स पोस्टरियर पार्ट इन फीमेल इट इज ओवल एंड वाइडेस्ट मोर एंटरली सो ये मेल और फीमेल डिफरेंसेज याद रखने हैं आपने पेल्विक इनलेट के posteriorly the inlet is indented by the sacral promontory more so in the male than the female so uh, look at this diagram for example so the inner one which is more heart shape is the pelvic inlet of a male and the outer one is the pelvic inlet of a female is diagram mein dekhte hain what do we mean so if you look at here uh, that looks more like a heart shape so i assume ke this is a pelvic inlet from a male body okay right अब एंगल की जो बात की थी सो दिस इज अ लेटरल व्यू ये साइड से हम देख रहे हैं चीजों को इमेजिन करने की कोशिश करें अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हिज साइड साइड पोज में खड़ा हुआ है ठीक है साइड पोज में ये देखें हम ब्लाइकस नजर आ रहा है ये इसकी पूरी सेक्रम है तो ये बैक साइड होगा सो दिस इज द बैक ऑफ द पर्सन दिस इज द फ्रंट ऑफ द पर्सन ओके और ये नीचे प्यूबे सिम्फिस है तो सेक्रम का जो स्टार्ट है विच इज वॉट वी कॉल द सेक्रल प्रोमोन्ट्री एरिया यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करें टू द सुपीरियर पार्ट ऑफ द प्यूबिस इम्फिसिस तो ये बेसिकली एंगल है पेल्विक इनलेट का सो दैट्स दैट्स वेयर द पेल्विक इनलेट इज लाइंग सो पेल्विक इनलेट इज एक्चुअली एट एन एंगल ऑफ 50 टू 60 डिग्रीज ओके फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये पेल्विक इनलेट का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए इट्स नॉट अ 90 डिग्री ट्रांसफर्स लाइंग स्ट्रक्चर इट्स एट एन एंगल ऑफ फिफ्टी टू सिक्सटी डिग्रीज विद द हॉरिजोंटल प्लेन ओके तो और बाकी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली कि होता क्या है बाउंड्रीज क्या होती हैं वगैरह 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 अब पेल्विक आउटलेट क्या चीज है पेल्विक आउटलेट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय द आर्क वेट और द इंफीरियर प्यूबिक लिगमेंट पोस्टीरियरली बाय द कॉक्सिक्स एंड ऑन ईच साइड बाय द ईशियो pubic rami on the side of the pubic arch and ischial tuberosities in the sacral tuberous ligaments the posterior part of the outlet is formed by the coccyx and sacral tuberous ligaments it's mobile blah 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 the pubic arch is formed that all right ye sari baat main aapko na diagram pe samjha deta hu ki what do we mean by pelvic outlet dekhiye ye jo aapko part bataya tha jisme superior part of pubic symphysis linear terminalis and sacral promontory this is the pelvic inlet lekin inlet hai to zahir hai koi outlet bhi hoga pelvis mein se cheeze bahar kahan se nikalti hain is jagah se so that is the that is the portion yahan se in ho rahi hai upar se aur iske niche ye jo portion hai that is the outlet ab ye jo outlet hai iski boundaries kya hain dekho is outlet ki boundaries hain agar main is diagram ko aise rakhu so that is the outlet ye jo ab aapko nazar aa raha hai isme pubis ramus hai टिब्रोसिटी है पीछे कॉक्सिक्स का पार्ट है बिल्कुल नीचे सेक्रम और कॉक्सिक्स का पार्ट और दोनों लेटरल साइड पे क्या है प्यूबिक रेमाए और ईशियल टिब्रोसिटीज और एंटीरियरली क्या है इंफीरियर पार्ट ऑफ द प्यूबिस सेम्फेसिस तो यहां पे जो लिगामेंट है वो इंफीरियर लिगामेंट होगा सो सुपीरियर पोर्शन पर यहां पर प्यूबिक सेम्फेसिस के सुपीरियरली आप ट्रेस करें तो ये पेल्विक इनलेट है लेकिन इसके इंफीरियरली आप ट्रेस करें तो ये पेल्विक आउटलेट है पेल्विक आउटलेट इज ऑन द इंफीरियर साइड यहां से चीजें निकलेंगी पर्टिकुलरली द बेबी इफ इट्स अ फीमेल बॉडी तो बेबी की जो डिलीवरी है वो एक्चुअली पेल्विक आउटलेट से होते हुए बेबी निकलता है ओके तो पेल्विक इनलेट और आउटलेट का कॉन्सेप्ट आपको ये पेल्विस और पेरिनियम में ना मैं अक्सर थ्री डी मॉडल यूज कर रहा हूँ ताकि आपको ईजिली चीजें समझ में आ जाए तो पेल्विक आउटलेट की बात हो गई पेल्विक इनलेट एंड देन पेल्विक आउटलेट इसका एंगल 15 डिग्रीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सो ये स्टार्ट होता है इनलेट स्टार्ट होता है फ्रॉम द सेक्रम आउटलेट एंड होता है एट द कॉक्सिक्स ठीक है तो ये वाली डायग्राम अगर आप अच्छे से देख लो तो आपको इनलेट आउटलेट की सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जहां से सेक्रम स्टार्ट हुआ उससे लेकर प्यूबिस सिम्फेसिस के सुपीरियर पार्ट तक इनलेट है और कॉक्सिक से लेकर इंफीरियर पार्ट तक प्यूबिक सिम्फेसिस के इंफीरियर पार्ट तक ये आउटलेट है सो दैट्स द पेल्विक इनलेट दैट्स द पेल्विक आउटलेट ओके राइट अब आगे बात करते हैं कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द पेल्विस इज अ बेसिन बेसिन की तरह की एक चीज है जैसे पानी का सिंक होता ना विद इट्स वेरियस वॉल्स एंड मेनी ओपनिंग्स द पोस्टीरियर वॉल कंटेन्स फाइव पेयर्स ऑफ एंटीरियर सेक्रल फोरामिना क्या मतलब हुआ मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको इधर एक हैड छी डायग्राम 
ओके किधर गई किधर गई किधर गई सो दिस फॉर एग्जाम्पल इफ यू लिक हेयर दिस इज द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द पेलवेस और ये सेक्रम है ना सेक्रम में ये देखें आपको गोल गोल छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं दीज आर द सेक्रल फॉरमेन इसमें से सेक्रल ऑब्वियसली नर्वस टिश्यूज निकलेंगे नर्व निकलेंगी द ग्रेटर एंड द लेसर शेयरिंग नॉचेज आर कन्वर्टेड इन टू फॉरामिना बाय टू लिगमेंट्स दैट वी नो आर कॉल द सेक्रो ट्यूबरस लिगमेंट्स एंड सेक्रो स्पाइनस लिगमेंट्स ओके नाउ ग्रेटर शेयरिक फॉरामेन इज अ डोर वे फॉर द ग्लूटल रीजन बेसिकली यहां पे ये बता ये रहे इस पूरे क्लिनिकल पैराग्राफ में कि जो पेल्विस है वो पेल्विस उसके अंदर बहुत सारे फोरामिना हैं बहुत सारे अपर्चर्स हैं चीजें इधर उधर जा रही हैं आ रही हैं कनेक्ट हो रही हैं सो दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्चर में अगर फ्रैक्चर इज पॉसिबल ऑब्वियसली इट्स अ बोनी स्ट्रक्चर सो फ्रैक्चर में हैपन ओके इन एथलीट्स एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन मे बी पुल्ड ऑफ बाय फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्टोरियस मसल सिमिलरली एंटीरियर इन्फीरियर आइलेक स्पाइन और इशियल ट्रिब्रोसिटी में गेट एवर्ल्स बाय कॉन्ट्रैक्ट ओके एथलीट्स के प्रॉब्लम हैं ये बिल्कुल क्योंकि उनमें मसल टोन्स काफी डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं सार्टोरियस मसल पुल हो सकता है और सो मेनी अदर थिंग्स ओके सो सो दैट्स नॉट समथिंग विच इज प्रॉब्लमैरिक नाउ लेट एस टॉक अबाउट वॉट डू वी मीन बाय पेल्विक फ्लोर पेल्विक फ्लोर आपने यू रिमेंबर हम जब एबडमिन और थॉरेक्स और ये सब एनाडमी कर रहे थे सो so हम एक वर्ड uh, यूज करते थे थोरेसिक कैविटी को एबडामिनल कैविटी से कौन सेपरेट करता है द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायाफ्राम है ना तो जो डायफ्राम है वो एक्चुअली थोरेसिक कैविटी और एबडामिनल कैविटी को सेपरेट करता है एक डायफ्राम पेल्विक रीजन में भी है एंड दिस इज कॉल्ड पेल्विक डायफ्राम तो ये आपने इंपॉर्टेंट नाम है याद रखना है एंड इट इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड द मसल्स आर लिवेटर एन आई मसल एंड कॉक्सीजियस मसल नाउ ये जो लिवेटर एन आई और कॉक्सीजियस मसल हैं दे काइंड ऑफ मेक द फ्लोर ऑफ द पेल्विस इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हाउ द फ्लोर ऑफ द पेल्विस इज फॉर्म बट इस वक्त सिर्फ इतना याद रखें कि पेल्विस के फ्लोर पर जो मसल्स हैं उनको कलेक्टिवली कहते हैं पेल्विक डायफ्राम और कौन कौन से उसमें मसल्स मौजूद हैं लिवेटर एन आई एंड कॉक्सीजियस ओके नाउ दीज मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन मसल्स को कुछ चीज़ें ट्रेवर्स करती हैं और पेल्विस से नीचे पेरिनियम की तरफ जाती हैं तो हम कुछ एक दो नाम अभी देख फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे यूरेथ्रा है यूरेथ्रा इन मसल्स को क्रॉस करके पेरिनियम में जाती है एनल केनाल है वजाइना है वजाइना है तो इसका मतलब पूरा बेबी जब डिलीवर होगा तो इस पूरे पेल्विक डायफ्राम से गुजरेगा सो इफ यू इफ यू आर लुकिंग हेयर तो बेबी का पूरा कोर्स होगा ना देखें फ्रॉम द यूट्रस तो पूरा जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी सो द बेबी हैज टू गो लाइक प्रॉन्क लाइक दिस सो इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द बॉडी ऑब्वियसली इट हैज टू स्प्लेट द पेल्विक डायफ्राम ओके और ये हम सब चीजें पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे Now pelvic floor is formed by two gutter shaped levator and eye muscles. Ah, uh, blah blah blah. ठीक है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे अभी discuss करनी है. Um, इसमें well, vaginal wall and delivery की बात हो रही है. Um, और delivery के दौरान so if we look at this diagram for example, this is how the head of the baby comes out of the vagina and sometimes अच्छा होता basically ये है कि ये जो muscles हैं ना levator and eye और coccygeus muscles इन muscles को split करके obviously baby ने बाहर आना होता है. ठीक है, द ऑक्सीपट मूव डाउनवर्ड्स ये बेबी का ऑक्सीपट है एंड फॉरवर्ड्स रीच इज बिलो द एंगल ऑफ इतना इतना एंगल नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर देन द हेड पास इज थ्रू द एंटीरियर हायर ऑफ लिवेटर एन आई सो लिवेटर एन आई मसल का जो एंटीरियर हायर है उसको ये वाइडन करके पेरिनियम uh, में जाता है और फिर डिलीवर होता है सो समाइम्स ऐसा करने में मुश्किल होती है तो एक इंसीजन लगा देते हैं कट लगा देते हैं ताकि ये जो पूरा वजैनल एरिया है इसको थोड़ी जगह मिले एक्सपेंड होने के लिए दिस इज कॉल्ड एपिशियाडमी ओके सो ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पर्ल है फिर कुछ इन्होंने बात की है अपेंडिसाइटिस का पेन समटाइम्स मीडियल साइड ऑफ द थाई पे फील हो सकता है अगर अपेंडिक्स की पोजिशन पेल्विक है क्योंकि पेल्विस में इट विल यू नो इरीटेड ऑप्टोरेटर नर्व Uh, then inflammation of ovaries may cause referred pain in the medial side of the thigh as well because of irritation of obturator nerve so obturator nerve also supply the medial side of the thigh so any irritation of the obturator nerve will be felt as an irritation at the medial side of thigh okay now second to fourth sacral nerves and coccygeal nerve can be anesthetized uh, by any anesthetic agent 
by, in, by you know putting into the sacral canal now ye kyun baat important hai because this is called caudal anesthesia which is used during the obstetric practices delivery ke waqt uh, caudal anesthesia anal cana- sacral canal sacral canal mein anesthesia put karte hain to block second to fourth sacral nerves theek hai now the pain in the sacroiliac joint is felt on pressing this nerve wala bhi humne kar rahe clinical examination mein ye baat karenge सो दैट्स ऑल अबाउट दीज थिंग्स एक दो हेडिंग्स और रह गई हैं पेल्विक कैविटी नाउ वॉट वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट इज ग्रेटर पेल्विस लेसर पेल्विस वॉल्स ऑफ द पेल्विस पेल्विक कैवरी इज कंटिन्यूस अबव विद द एबडामिनल कैवरी एंड पेल्विक ब्रेम एंड इज लिमिटेड बिलो बाय द पेल्विक डायफ्राम सो ये लिमिट्स हैं ऑफ द पेल्विक कैवरी यानी जब ये वर्ड यूज हो पेल्विक कैविटी तो आपने ये समझ जाना है कि वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट सो अगेन लुक एट feasible diagram such as this one for example okay so here we have the sacrum this is the sacral promontory this is the linea terminalis anteriorly is the pubic symphysis to ye sari jo pelvic cavity hai upar iske kya hoga abdominal cavity niche iske kya hoga obviously ek diaphragm hoga aur us diaphragm ke niche ke structure ko par hum perineum kehte hain so agar yahan dekhe hum so ye pelvic bones ke beech mein jitni cavity hai ye cavity jo aar paar nazar aa rahi hai is waqt black this is all द पेल्विक कैवरी और इस पेल्विक कैविटी में ऊपर किस चीज़ के साथ कंटिन्यूएशन है एबडामिनल कैविटी के साथ और नीचे यहाँ पर पेल्विक डायफ्राम होगा लिबेटर एनाए मसल्स होंगे उस लिबेटर एनाए मसल्स को हम कहते हैं डेट दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द पेल्विक कैवरी क्योंकि लिबेटर एनाए मसल्स के नीचे का फिर जो मामला है वो कहलाता है पेरीनियम ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी से आपको याद रखना है कि लिबेटर एनाए इज द लोअर लिमिट ऑफ पेल्विक कैवरी ओके राइट आई एम आई एम ट्राइंग टू गो स्लो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट एक दफ़ा अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में ना मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि फॉल्स पेल्विस क्या है ट्रू पेल्विस क्या है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग यू पे अटेंशन हेयर नाउ द पेल्विक कैवरी इज कर्व इन सच अ वे दैट फर्स्ट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एंड देन डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स इट इज जे शेप्ड तो अगर आप डायग्राम में देखें भी हम ना तो ये हमको नजर आता है कि ये पूरी पेल्विक कैविटी है सो फर्स्ट इट इज गोइंग डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एंड देन इट इज गोइंग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड सो ये इसकी डायरेक्शन है ठीक है <laughs> मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में ये बात दोबारा देखो ये इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है सो फर्स्ट इट इज गोइंग डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ये बैक एरिया है एंड देन बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ओके सो दिस इज द डायरेक्शन जे शेप डायरेक्शन ऑफ द पेल्विक कैवरी ओके समटाइम्स मेडिसिन इज फॉन है ना बट एनी वेज मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान आसान करके समझाऊँ नाउ द पेल्विक कैवरी हैज़ अन इक्वल वॉल्स मेजरिंग ओनली अबाउट फाइव सेंटीमीटर एंटीरियरली बट फिफ्टीन सेंटीमीटर पोस्टरली ठीक है इट इज़ मोर रोमी एंड लार्जर इन फीमेल्स ऑब्वियसली फीमेल्स में बेबी को पूरा सेटल होना है निकलना है तो फीमेल का जो पेल्विस कैवरी है पेल्विक कैवरी इट इज़ मच मोर रोमियर दैन रूम उसमें ज़्यादा होता है कंपेयर टू द मेल्स ना क्या क्या चीज़ें होती हैं पेल्विक कैविटी में पेल्विक कैविटी में जो ग्रेटर पेल्विस है उसमें आपको पता है कि एबडामिनल कॉन्टेंट्स हैं बट ये सारे कॉन्टेंट्स पूरी पेल्विक कैविटी के आपको याद होने चाहिए सिगमाइट कॉलॉन रेक्टम यूरनरी ब्लारर इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बट इस वक्त सिर्फ नाम पढ़ लीजिए कि वॉट आर द कॉन्टेंट्स ऑफ द पेल्विक कैविटी ठीक है अच्छा फिर ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है स्ट्रक्चर क्रॉसिंग द पेल्विक इनलेट या पेल्विक ब्रेम यानी कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो ग्रेटर uh, पेल्विस से क्रॉस होके नीचे की तरफ आ रहे हैं इनटू द ट्रू या लेसर पेल्विस सो देर आर सो मेनी नेम्स अच्छा ये नाम अभी मैं पढ़ के और अभी सिर्फ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मीडियम साइकिल नर्व से पहले करते ये हैं कि इसको अभी छोड़ते यहाँ पर हैं जैसे जैसे हम पेल्विस और पेरीनियम का कॉन्सेप्ट कम्प्लीट करेंगे ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी आपको पता चल जाएगा जब हम इंटरनल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओवेरियन वेसल्स कैसे गुजर रही हैं यहाँ से जब हम नर्व्स और ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे पेल्विस की तो ये आपको समझ में आ जाएगा कौन सी आर्टरी कैसे गुजर रही है अभी सिर्फ डायग्राम पे मैं दिखा दूँ ये देखो ये गुजर रहा है ये गुजर रहा है ये गुजर रहा है बात समझ भी नहीं आएगी तो अभी वो कहते ना कि मैंने आपको खोखा समझा दिया है कि पेल्विस का खोखा क्या है सो दिस इज़ द खोखा ऑफ द पेल्विस कि यहाँ पर पेल्विक बोन्स हैं क्या स्ट्रक्चर हैं एंटीर पोस्टर बाउंड्रीज हैं अब क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं आहिस्ता आहिस्ता जब इसको भरना शुरू करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कौन सी चीज किधर बैठी हुई है ओके तो ये सारे 10 ग्यारह बारह नाम ना अभी मैं पढ़ नहीं रहा ठीक है दैट्स बेसिकली एट यार एक इंपॉर्टेंट चीज थी किधर गई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अ वुमेन वॉज गिविन प्यूजें हाँ ये था प्यूजेंटल नर्व ब्लॉक एक अभी आपको मैंने ऊपर पढ़ाया था ना नर्व ब्लॉक जिसका नाम था कॉडल एनेस्थीजिया कॉडल एनेस्थीजिया में कौन सी नर्व्स ब्लॉक करते हैं सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड टू फोर्थ यानी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड नर्व 
उसे कहते हैं कॉर्डल एनेस्थीजिया एक कहलाता है प्योजेंडल ब्लॉक प्योजेंटल ब्लॉक करने के बाद भी ना लेबर में पेन हो सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्योडेंटल नर्व कौन सी सेगमेंट्स को बंद करती हैं और क्यों पेन स्टिल फील होता है सो प्योडेंटल नर्व एक्चुअली अराइजेज फ्रॉम द वेंट्रल रेमाय ऑफ द सेम थिंग जो कॉर्डल में ऊपर हमने पढ़ा था एस टू एस थ्री एंड एस फोर सेगमेंट्स ऑफ स्पेनल कॉर्ड इट इज़ अ नर्व ऑफ द पेरीनियम इट सप्लाईज ऑल द मसल्स ऑफ द पेरीनियल स्पेस इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्रेन ऑफ द पेरीनियम तो चूंकि बेबी पेरीनियम में से डिलीवर हो रहा होता है तो वहाँ ऑब्वियसली पेन फील होता है तो ये प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक अक्सर देते हैं लेकिन प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक के बाद भी अगर पेन हो रहा है तो उसका रीज़न ये होता है कि पेरीनियम के एरियाज आर ऑल्सो सप्लाइड बाई इलियो इंग्वाइनल एंड जेनेटो फीमोरल नर्व तो इनको ब्लॉक करना भी जरूरी है तो एग्जामिनर का ये अक्सर फेवरेट क्वेश्चन होता है कि भाई प्योरेंडल नर्व ब्लॉक दे दिया अभी भी फीमेल को पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है कौन सी नर्व इन्वॉल्व है तो दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरी आपको पता होनी चाहिए ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द वेरी इंट्रोडक्टरी चैप्टर अबाउट द पेल्विक वॉल्स इस पर हम फर्दर बिल्डअप करेंगे बट ये चैप्टर बहुत जरूरी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ लो ये नहीं समझा तो आगे आने वाली पेल्विस और पेरिनियम की वीडियोस समझ में नहीं आएंगी अभी से बता रहा हूँ टेक केयर ऑफ योर अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में